ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷിയെ എങ്ങനെ ആനിമേഷൻ പോലെ ചലിപ്പിക്കാം എന്നാണ് അതിനായി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്സിൽ ടുപ്പി ട്യൂബ് ഡെസ്ക് എന്ന ഇതാ ഒരു ആപ്പാണ് ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഫയലിൽ ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ നേരെ സ്റ്റാറ്റിക് വി ജി മോഡിലേക്ക് ആക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് വിക്സ് മാപ്പിൽ പോവാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മരങ്ങൾ ഒരു ഭൂമിയിൽ മരങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് നീ അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കൂടാണ് നമുക്കിവിടെ നെസ്റ്റ് എടുക്കാം ഇതൊരു അല്പം വലുതല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് അല്പം ചെറുതാക്കാം ഓക്കെ ഇനി നേരെ ഫ്രെയിംസ് മോഡിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ആണ് നമ്മൾ ഭക്ഷി ആനിമേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാം ചെറുതായിരിക്കും ഇനി കോപ്പി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് അടുത്ത ഫ്രെയിമിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ പക്ഷി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ട് ഫ്രെയിമിലും അപ്പോൾ ഒരേ പിക്ചറായി ഈ പക്ഷീനെ എടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് അടുത്ത പക്ഷീനെ എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പാരറ്റു എന്ന ഈ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരുക ഇത് വലുപ്പം ചെറുതാവാണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വലുതാക്കണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എല്ലാം മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇതെല്ലാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് എന്ന ആക്കി ആക്കി ഇവിടത്തേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഈ പക്ഷി മൂവ് ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും കൺട്രോൾ പ്ലസ് വലുതാക്കാം ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരുക ഇപ്പോൾ കോപ്പി വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പക്ഷി എടുക്കുക ഇതാക്കി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഏകദേശം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോപ്പി വീണ്ടും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഇവിടെയായിരുന്നു വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി ഇതിന് ആനിമേഷൻ പോലെ ആയോ എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് പ്ലെയറില് പോയി പ്ലേ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് കുറെ അധികം സ്പീഡായി പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകും ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് ഓക്കെ ഇത് ഏകദേശം റെഡിയായി 
ഇനി നമുക്ക് ഒരു എം ബി ത്രീ ഫയൽ ഫോർമാറ്റിൽ ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ എം ബി ത്രീ എന്ന ഈ എം ബി ത്രീ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് ഇത് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫയൽ നെയിം അടിച്ചാൽ ഇവിടെ സേവിൻ്റെ ഈ ഓപ്ഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫയലില് ഒരു ആനിമേഷൻ ബേർഡ് എന്ന് അടിക്കാം ആനിമേഷൻ ബേർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് ആയി ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വീണ്ടും ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫയൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഫയല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ സേവ് പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സേവ് പ്രോജക്റ്റ് ആസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ മൈ പ്രൊജക്റ്റ് പകരം ആനിമേഷൻ ബേർഡ് തന്നെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ആനിമേഷൻ ബേർഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആനിമേഷൻ ബേർഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ഫയലും സേവ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ആക്കി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അല്പം സ്പീഡ് കൂടുതലല്ലേ ഇതാണ് പറയുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫയൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ പ്ലെയറിൽ പോയി സ്പീഡ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് എക്സ്പോർട്ടായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്പീഡാണ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് കമൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും